ട്രാൻസിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടും കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് പ്രത്യേകിച്ച് മേജർ സിറ്റീസിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ വരില്ല കാര്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം ടണ്ണോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണോ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്മാരില്ല ഒരൊറ്റ ആൾക്കാറില്ല വണ്ടികളില്ല ഒന്നുമില്ല പാരീസിന്റെ നഗരാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ആളുകൾ ഏത് സമയം പതിനൊന്നര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐഫൽ ടവറിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഷോർട്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐഫൽ ടവർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷോർട്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോർട്സുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഐഫിൽ ടവർ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഐഫിൽ ടവർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും പല ആംഗിളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആംഗിളിലും കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ചിലവരുടെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയില്ല വരില്ല അപ്പോൾ അവർക്കും അതേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും അതിന് സമയം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ ഫ്രാൻസിലോട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ദേ നമ്മുടെ പ്രമി വന്നിട്ടുണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങാം അപ്പോ പ്രമി ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടേക്കൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോണത് പ്രമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തിൽ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രമിയുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കാണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇന്ന് കൊറേ പരിപാടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മള് ക്രോസും കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അതായത് സിദ്ധിക് ഹോളിയുടെ ക്രോസിനാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പാരീസിൽ വരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് 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 ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ആണ് അതെ അതെ അയാളൊരു യങ് ഷെഫ് ആണ് പാസ്ട്രീസ് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ആ ഒരു അയാൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് വളരെ മസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നൊത്തുദാം ദു പാറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവരും നൊത്തുദാം ദു പാറി അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതായത് കർച്ചി ലത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ കർച്ചി ലത്ത വളരെ ഫേമസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അവിടെ പോകണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും കയറാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഈഫൽ ടൗണിൻ്റെ ആ പരിസരത്തോട്ട് പോകണം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സമയം കൂടി ഉണ്ട് ഷോസലീസയിൽ നമുക്ക് പോകണം ഷോസലീസയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രീറ്റ് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഷൈൻ പറഞ്ഞവരും എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവന്യു മോത്തേന് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഷോസിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പാക്ഡ് ആണ് ചിലവർക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് പാരീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഫൽ ടവറും ഉണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ലോവർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ അതല്ല സംഭവം നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് പാരീസ് അതേപോലെ തന്നെ ആ പാർലമെന്റ്
കണ്ടതും നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുവെന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും കണ്ടു മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ കുറച്ചെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ പറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അൽബേനിയയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടില്ല അവരിവിടെ വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് താമസിച്ച് ഫുള്ള് കറങ്ങി നടന്ന് ഒരു മാസമൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് തങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം നടന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളെ പോലെ കാറിലും ബൈക്കിലും ബസ്സിലും ട്രാമിലും ട്രെയിനിലും ഒന്നും എല്ലാം പോയിട്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവരൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വെറും ശിശുക്കളാണ് അപ്പോ അപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ പോവാനല്ല നമുക്ക് പാരീസിലെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരീസിലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖസ് ആൺ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ക്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എട്ടര ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എട്ട് മീൻസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ തുറക്കുന്നത് നയൻ തേർട്ടിക്കാണ് വണ്ടി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് രാവിലെ തന്നെ ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് കിട്ടി എനിക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കഴിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേസ്ട്രീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പേസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോണത് എനിക്കിന്നലെ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വായൽ വന്നതാണ് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പാരീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് അതായത് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോവാം റെഡിയല്ലേ കഴിക്കാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ തന്നെ ദോശയും ചമ്മന്തിയും പൊറോട്ടയും ബീഫും ഇഡ്ഡലിയും വടയും ഒക്കെ കഴിച്ച വായോണ്ടാണ് പാരീസിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് ഖോ സോൺ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയേ ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആളുകളാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്ന അതേ ക്യൂ തന്നെ ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പോ ണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കാണ് നോക്കിയേ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ പ്രോസോൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക് നോക്കിയേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടേ ഇന്ന് പോവുള്ളൂ ഇത് കഴിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോ ക്യൂല് പോയി നിക്കാം ഈ റോട്ടിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്മാരില്ല ഒരൊറ്റ ആൾക്കാളില്ല വണ്ടികളില്ല ഒന്നുമില്ല പാരീസിന്റെ നഗരാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ആളുകൾ എന്താണ് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മളിവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെഷനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ക്യൂ നോക്കിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അതും കാണിച്ചു തരാം ഇവരൊക്കെ ഇനി എപ്പം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നടന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് ഷോസലീസി ആ ഷോസലീസി സ്ട്രീറ്റ് നമ്മളിതാ
കയ്യൊന്ന് പുറത്ത് കിടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്നാലും ഞാൻ പുറത്തേക്കിടും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ വ്യൂവിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ച് തണുപ്പ് സഹിച്ചിട്ടായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ വ്യൂ തന്നെ കാണിച്ചു തരും ഷോസലീസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ കണ്ട പോലെ പ്ലേസിലോ കോൺകോഡിൽ നിന്നും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആർക്ക് ടി ട്രാൻഫിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണിത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നടന്നു പോയി കാണാനൊക്കെ പറ്റും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ഷോസലീസി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവന്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ചതുപ്പ് നിലയായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൂര്യരാജ ാവിന്റെ ഒരു തോട്ടക്കാരനായ ആന്ധ്രയിലെ നോട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ ശതാബ്ദത്തിലും ഈ ഒരു അവന്യൂന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവന്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലെജൻഡറി പെർഫ്യൂം മേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഗാലയൻ ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഉള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൂയി വിത്തോൺ അമേരിക്കൻ ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഫാനിയൻ കോയും ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് ജിയുടെ സ്റ്റോറും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഫുകളുടെ പേസ്ട്രീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഫ്രഞ്ച് മാക്രോൺസും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത പല ബ്രാൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സാറ സെഫോറ നൈക്ക് അഡിഡാസ് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഷോപ്പുകൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരുപാട് പരേഡ്സും ഫെസ്റ്റിവൽസും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിന് നാഷണൽ ഡേന്റെ നടക്കുന്ന വലിയ പരേഡുകൾ ജൂണിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന്റെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് കേട്ടോ പൈസക്കാര് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമ്മളെ ടി കെ എസ് ആർ ഇതിലേക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാണ് ഇവിടെ ഇതിലേക്കൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് രാവിലെ തന്നെ യന്ത്രവണ്ടികൾ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ സോപ്പിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കടകളും മൾട്ടി മില്യണേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതേപോലെ തന്നെ റിച്ച് ആയിരിക്കാം പാരീസിലെ നൈറ്റ് ലൈഫിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഷോംസ് എലീസിൽ തന്നെ വരണം ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ മന്ദിരങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഓരോ കളർ സ്കീം ഓരോ ഹൈറ്റിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ പാരീസിനെ പാരീസ് ആക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതൊരു രാജപാതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ കടയുടെയും റെന്റ് അത്രയ്ക്ക് വലുത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാന രാജകുമാരിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഡയാന രാജകുമാരി കാറപടത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് ഫ്രാൻസിൽ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അത്രയ്ക്ക് പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു റോഡ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പാത എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിലും ഫ്രാൻസിലുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നടക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ടിനൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിനിവിടെ ലൈറ്റ് ബൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഉച്ചക്കൊക്കെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും അടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായിരിക്കും
ആ ഒരു ഐഫൽ ടവറൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് ട്രയം ഫാർച്ചിന്റെ അടിയിലോട്ട് പോയി അപ്പുറത്തെത്താനും അതേപോലെ തന്നെ റോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എത്താനുമായിട്ടുള്ള സബ്വേസ് ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ പറ്റും ബിഗ് ബസ് ഹോപ്പോ ഫോപ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള പാരീസിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും രാവിലെയും രാത്രിക്കാലത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സുകൾ വരെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നടന്ന് നടന്ന് ട്രയം ഫാർച്ചിന്റെ അടുത്തെത്തി ഐഫിൽ ടവർ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് പാരീസിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്രയം ആർച്ച് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റും അതിന്റെ മുന്നിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന രാജ്പഥം പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പാതയും അതിന്റെ മുന്നിലെ കമാനഗോപുരമായ ട്രയം ഫാർച്ചുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് കാണാനായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് പുരാതന റോമൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ അനുകരണമാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹാനിർമ്മിതിയായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധവിജയ കവാടമായ ആർക്ക് ബേ ട്രയംഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ശില്പങ്ങളാലും കൊത്തുപണികളാലും സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ട്രയം ഫാർച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെപ്പോളിയന്റെ യുദ്ധവിജയ സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഇത് പണിതത് ഇതിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടതും നെപ്പോളിയൻ തന്നെയാണ് അമ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അതേപോലെ തന്നെ നെപ്പോളിയനിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമായി ഈ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ചരിത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാണ് പാരീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖ ശില്പികളൊക്കെ ഈ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഡിസൈനിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചു വരുമ്പോഴും നെപ്പോളിയന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പരേഡൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് നെപ്പോളിയന്റെ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം മാത്രമല്ല രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജർമ്മൻ നാസിപ്പട ഫ്രഞ്ചിനെ കീഴടക്കി പാരീസിനെ പിടിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം ജർമ്മൻ പട്ടാളത്തിന്റെ മാർച്ച് നടന്നതും ഇവിടെ വെച്ചാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രയം ഫാർച്ചിന്റെ മുകളിലത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊന്നും നിന്നില്ല ട്രയം ഫാർച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി മാത്രം നിന്നു ഗ്ലൗസ് എന്റെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം കാറിൽ പോവാ ഓഹോ സോ ഹാപ്പി ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെയും കാണിക്കുമ്പോ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ട്രയം ഫാർച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരുപാട് പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഷോസിലീസി വരുന്നേക്കാൾ മുന്ന് എല്ലാ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും വന്നിരുന്ന വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വേറൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഷോസിലീസി വരുന്നവരെ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലവും അവന്യൂ മോൺടൈൻ ഇതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്തായാലും തെറ്റായിരിക്കും ഫ്രഞ്ച് വാക്കിയില് ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഷോപ്പുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷോസിലീതി കണ്ട പോലെ തന്നെ ചാനൽ ക്രിസ്ത്യാൻ ഡിയോ ലൂയി വിത്തോൺ ക്ലോയി സെലീൻ പാമർ ടിയാരി മ്യൂഗ്ലർ സാൻ ഗ്ലോറോൺ പ്രാഡ ഗുച്ചി അങ്ങനെ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒരു വരി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ പക്ഷെ ഷോസിലീസിയിൽ കണ്ട തിരക്കൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തിരക്കുകളൊന്നും കാണാഞ്ഞത് രാത്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോമിയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പാലം പുതിയ പാലാണ് കാരണം മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇരുമ്പോ പാലായിരുന്നു അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റേ ലവ് ലോക്ക് ഇട്ട് ലവ് ലോക്ക് ഇട്ട് ലവ് ലോക്ക് ഇട്ട് ആ ലവ് ലോക്ക് കൊണ്ട് ആ പാലം തകർന്ന് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് ആക്കിയാൽ കൈവരി മൊത്തം എവിടെ ഇത് കണ്ടാലും അപ്പൊ പോയി ലോക്ക് ഇടും ഇവിടെ ലോക്കുകാർ എന്തോ ഗൂഢോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കുകളാണ് പാരീസിലെ പെട്ടിക്കടകളാണ് ആ കാണുന്നത് അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പുകൾ ആ ഒരു കട അടക്കാനും തുറ
ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പാരീസിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൂവ്രെ മ്യൂസിയം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതൊരു പാലസ് ആയിരുന്നു അതൊരു രാജ കൊട്ടാരായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി നോക്കിയുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലോ ഫോട്ടോയിലൂടെ കണ്ടുപരിചയമുള്ള മൊണാലിസയുടെ വരച്ച ചിത്രമൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നാളെ നീ കാണുന്നതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാറെടുത്ത് ഡ്രൈവിന് പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം പതിനൊന്നായിരം വർഷത്തെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിനീകരിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളും പുരാവസ്തുക്കളുമുള്ള ലൂറെ മ്യൂസിയമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ലൂവ്ര മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് പാരീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവനിയസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇനി പ്രമേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലാറ്റിൻ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ലാറ്റിൻ ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നോത്ര ദാം ദു പാറി ഇല്ലേ നോത്ര ദാം ദു പാറി എന്ന് അടിച്ചാലും ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് വരാം വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ എന്തായാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബസ്സിനോ ട്രെയിനിനോ കാറിനോ എന്തായാലും വന്നാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സ്നെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ടണ്ണോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്ണോ സ്നെയിൽസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല വായിച്ച് എവിടെയോ കേട്ട ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ സ്നെയിൽസ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ വാ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്വീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നടക്കാം ഇവിടെ കൂടുതലും അറബ്സിൻ്റെ ഷോപ്പുകൾ എന്നുണ്ട് ടേക്കീഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കെർച്ചിലത്ത എന്നാണ് കെർച്ചിലത്ത ഓക്കെ എല്ലാ റോഡുകളും ഒരുപോലെ ആണെന്നില്ല ഇത്ര കൊച്ചു കൊച്ചു റോഡുകളാണ് നിറച്ചും ബുറ്റിക്സ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയും ഭംഗി ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഫലാഫിലൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ എടുക്കാൻ തോന്നാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച സാധനം മക്കീനൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഫോണ്ട് ഇറ്റാലി നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോണ്ടിയോ ഇതാണ് ചീസ് അവർ സ്നേഹിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി തരും ഓക്കെ നമ്മളെ കല്ലുമക്കായ എന്ന് പറയില്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ചീസ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവർ തരാം പല രീതിയിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ തവള കേട്ടാ കേട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ തവള ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ ഇതിൽ ആ തവളക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മാക്വൈൻസിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തവള കഴിക്കണത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തവള എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചീസ് നോക്കിയേ മണ്ണടിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ആ ചീസൊക്കെ പക്ഷെ അതാണ് ഒറിജിനൽ അയ്യോ കബാബ്സ് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു വയറ് ഫുള്ളായിട്ട്
പാരീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കനാൽ ക്രൂയിസ് അത് രാവിലെ ഉണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കുണ്ട് വൈകിട്ടുണ്ട് ഇവൻ രാത്രികാലത്തെ വെളിച്ചമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പാരീസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ക്രൂസ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ക്രൂസിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല നടന്ന് തന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഈ പോയ ലാറ്റിൻ മാർക്കറ്റിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് നോർത്ത് ഇതാം ദി പാഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തീഡ്രൽ ഉള്ളത് പള്ളിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഒരു ലാറ്റിൻ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ലാറ്റിൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ ഒരു നോർത്ത് ഇതാം കത്തീഡ്രൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കത്തീഡ്രലൊക്കെ കാണാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രലാണ് ഇപ്പൊ അത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വലിയൊരു തീപിടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ കത്തി നശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അത് ഇനി റീഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിഗ് ബസിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിഗ് ബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ പ്രാവുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അരിമണിയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഇവിടുത്തെ പാരീസിലെ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഭിക്ഷാടനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിലാണ് പോപ്പ് അലക്സാണ്ടർ ത്രീ ഈ ഒരു പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിടുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രൽ സീൻ നദിയുടെ രണ്ട് പിടർപ്പിലൂടെയുള്ള ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഈ ഒരു നോർത്ത് ഡാം കത്തീഡ്രൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കത് കയറി കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്തും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തും ഇത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് തകർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നതും ഇപ്പോഴുള്ള പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതൊക്കെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നോർത്ത് ഇതാം കത്തീഡ്രൽ പാരീസിന്റെ അഭിമാനമാവുന്നതും ഈ ഒരു നഗരത്തിന്റെ ലാൻഡ് മാർക്കായിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ ലോകത്ത് ആകമാനം ഈ ഒരു പള്ളി ഫേമസ് ആവാനായിട്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നോർത്ത് ഇതാം കത്തീഡ്രലിന്റെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നത് പള്ളിയിലെ മണിയടിക്കാരനായ കൂനനും ബദ്രനുമായ വിരൂപിക്ക് ജിപ്സി പെൺകുട്ടിയിൽ തോന്നുന്ന സ്നേഹത്തെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ നോർത്ത് ഇതാം കത്തീഡ്രലിനെയാണ് ലോകത്താകമാനമുള്ള വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിയാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ ചെറിയൊരു വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇനി പാരീസിൽ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തായാലും കയറി കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി അടുത്ത കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പാരീസ് കണ്ടു തീർക്കുന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കണ്ടു തീരൂല സമയെടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടന്ന് കാണാം നമ്മള് ഒരു നീണ്ട യാത്രയാണ് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പാരീസിലെ ഡിസ്നി ലാൻഡ് അപ്പോ ഡിസ്നി ലാൻഡില് ഏകദേശം പാരീസിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനും പ്രമീങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രമീ എടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഉപകാരപ്രദമാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് പാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രാജ്യമാണ് സത്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രാജ്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ യൂറോപ്പിലെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം ചില രാജ്യത്ത് നിന്നെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അവർക്ക്
പ്രത്യേകിച്ച് മേജർ സിറ്റീസിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നേ വരില്ല അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഓടി നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഓടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയി കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ള പോലെയാണ് പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ കേട്ട് കൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് പറഭ്രോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംഭവം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാരീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ സെക്യൂരിറ്റിയും സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രാത്രി വരെയും നമുക്ക് കറങ്ങി നടക്കാം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നല്ല സേഫ്റ്റി നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ യൂറോപ്പ് ഒന്നായതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിലും മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോ പണ്ട് പാരീസിൽ കാണാത്ത കുറെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ പാരീസിലുള്ളത് അതായത് ഭിക്ഷക്കിരിക്കുക അത് റോഡുകളിൽ പല സാധനങ്ങളും വേസ്റ്റുകൾ പണ്ടൊക്കെ പാരീസ് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരുന്നു ഇപ്പോ ആ വൃത്തി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സേഫ്റ്റി വളരെ കുറവായി നമുക്കിപ്പോ ഒരു മെട്രോ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ആറുമണി അല്ല ആറുമണി അല്ല ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചില മെട്രോ ലൈനിൽ ഒന്നും കൂടി സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ പിക്ക് പോക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ആളായി ഒരാളായിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ ബസ്സിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റ് അടിച്ച് പോണ പോലെയല്ല ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് കുറെ ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫവാസ്ക എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി വരും ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തപ്പ് എന്തോ പോയ പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നമ്മളുടെ കൈ പോക്കറ്റിൽ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വാളറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാളറ്റ് പോക്കറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കൈ നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനും അങ്ങനെ പോക്കറ്റ് കൈപിടിച്ച് നടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അടിയിൽ വന്നൊരു കുട്ടി വന്ന് കാല് വന്ന ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ തപ്പി നോക്കി അങ്ങനെ തപ്പി നോക്കിയപ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി അറിയാതെ നമ്മളെ കൈയിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പോഴത്തിനും വേറെ ആള് ബാക്കി നിന്നൊന്നും തട്ടി പോയി നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ വോളച്ച് കാണാനില്ല കുട്ടിനെ കാണാനില്ല പിന്നെ പക്ഷെ ആ കുട്ടി അവസാനം തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു പോലും പിന്നെ ദേ വോളച്ച് വീണ്ടെടുക്കണത് അതായത് ആ കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ വോളറ്റിൽ ഒരുപാട് പൈസ അല്ലാതെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ബാങ്കിന്റെ കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പോയി പൈസ കുറച്ച് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ യൂറോ പോകുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പോകാന്ന് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട പൈസ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആളുടെ ബ്രദർക്കും ഇതേപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വോളറ്റ് പോയിട്ട് അത് അവിടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണെന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എവിടെ പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൈ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നായാലും മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായാലും ദുബായിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരു
അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇവ നട്ട പകലാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ്സുകൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി ഹാം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പിക് പോക്കറ്റിക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷതിക്കുക അല്ലെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സാധനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പോവാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഗോപ്രോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഫോണിൽ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേ വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റൊമ്മി കൂടുതൽ പെമ്മിടെ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ മൊബൈലിലുണ്ടെങ്കിലും മൊബൈലിൽ എന്തായാലും കയ്യിലുണ്ടാവാം ആ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് മൊബൈലിൽ പോയാലുള്ള കാര്യവും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയാൽ വേണം എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ പോകേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസി പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഈ കാര്യം പറയുക അപ്പൊ നോർമലി അവർ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമലി ഒരു പാസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും സമയമെടുക്കും അതാണ് അതിന്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് മുന്നൂറ് യൂറോ അങ്ങനെ ചെലവായി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ അത് പോയിരുന്ന രീതി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലൊക്കെ പോവാ പാനിക് ആവാതിരിക്കുക മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പോലത്തെ അത്രക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്നി ലാൻഡിലോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അല്ലെ ഓക്കെ 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 ഇത് ഭയങ്കര മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൂടിക്കെട്ടി നിക്കാണ് ഈ ഒരു വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്നും വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡിസ്ലി ലാൻഡിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക